Tem muito carro que tá vindo aqui, tá indo embora com esse coxinho estourado, que tem tanta coisa pra fazer, né? Por isso que é bom fazer aquela preventiva anual, que quando tá no plano, o óleo fica abaixo do eixo. E é o seguinte, a medir aqui, ele tá quase no limite. E o KM desse carro é verdadeiro. As correr, como eu disse, ó. Isso não é nem fome, isso é cheio. Só troca do fluido da caixa de direção. Mas aqui eu fiz o seguinte, eu falei, não, beleza, tá certo, tá certo o escambol. Só que aí eu cerro certinho lá do, do velho, faz uma arruelinha certinho. Esse aqui, e eu tava achando que era até um rebaixo que tinha nele. Olha lá, massa. Aí peguei aqui um ruído estranho, ó. Tá aí o Rondinha do Paulo, pronto pra viajar pro Nordeste. Aquele like aí pra dar aquela força, né? No canal dos Rondinhas. Fala pessoal ligado, os Rondinhas da Jotec, beleza? E aí o pessoal aí da, da Graxa, né? Pessoal, no último vídeo aí, eu vi um comentário que eu achei interessante. Um colega nosso aí tem um G10 e assiste meus vídeos, né? Só tem G6, G7. Mas é o seguinte, ele tem um... Acho que é um Renault, não é um Rondinha, mas com mais de 200 mil. E ele gosta de fazer manutenção. É porque assim, eu conheço pessoas que tem pavor de abrir capô de carro O cara só abre, acho que quando vai comprar, foi manda fazer revisão Mas não olha, não gosta de ficar vendo, né? Óleo, água Agora eu sempre gostei, sempre gostei Ainda mais um, um motor que nem esse aqui, né? Bonito igual esse aqui Tem que dar uma contemplada, né? Vim aqui, ver óleo, ver água, né? Não, não machuca ninguém Inclusive o Corolla, é, o Brad Pitt em diante, né? É, tem uma capona de plástico aqui em cima que você não vê nada. Você abre o capô só vê aquele, aquele tampão. Eu acho ridículo, feio demais. A Honda não, até os últimos carros, não sei se é G10. É, você abre o capô e vê o motor do carro, né? Então pra quem, pra quem curte mesmo mecânica, é outra coisa, né pessoal? Então é isso aí, o que, que temos aqui, aqui hoje, pessoal? Um Rondinha 99... LX automático, esse aqui é de cliente, esse aqui é do Paulo, aqui de... No primeiro vídeo eu coloquei lá que era Cajamar, mas aí ele é de polvilho né? Ele veio aqui, tá fazendo um ano, acho que foi em setembro, comecei de setembro de 2018 E aí ele voltou aí pra fazer mais uma, uma revisão básica aí Na época a gente fez suspensão, né, que pegou o amortecedor morro e ruim, eu dei uma olhada lá no vídeo, a gente colocou o COFAP e as bandejas eram, já tinham sido trocadas por paralela e tive que soldar as buchas aí o que aconteceu, ele depois de um tempo ele andou reclamando que estava rangindo, às vezes passava a lombada eu já suspeitei, falei, olha, deve ser aquelas buchas que quebrou o ponto de solda falei, traz para mim dar uma olhada aí, se for isso é melhor a gente já trocar essas bandejas e tal ficou nisso, mas ele... Falou que uma hora fazia, outra hora não, né, e acabou não trazendo, trouxe agora, depois de quase um ano. Mas só que andando no carro, agora eu não percebi nada. Porque ele falou que uma hora faz, outra hora não, então é estranho, se estourou o ponto de solda e arranja direto. E é o caso aqui do, do carro do Lucas, pessoal. Ele tá vindo buscar aí, o que aconteceu aqui no vídeo anterior, eu falei que tava parecendo uma carroça. Aquele bracinho dianteiro, dos dois lados. Teve três buchas que soltaram, né. É, como tinha soldado, tinha, os caras tinham detonado essa suspensão aí, né? Aí acabou acontecendo isso aí. Aí mandei soldar agora, o cara caprichou na solda, só que eu falei pra ele, a próxima, quando estragar a bucha agora, comprar novo, já trocar. Né? É, vou colocar o vídeo aí depois, no, no meio de, da, dessa manutenção, vou colocar o vídeo aí que eu troquei o fluido, né? Mexi na suspensão, eu fiz um videozinho rápido, eu posto depois. Então, o que que ele voltou agora, a reclamação dele? Ele falou de vazamento de óleo. Na primeira revisão, eu olhei lá, parecia que, né, tava querendo vazar do cárter, bomba de óleo, eu até vi, fiz o um comentário. Só que hoje, eu andei com ele, só que ele falou que o vazamento é aqui, entre câmbio e motor. Eu tava vendo, pessoal, parece que é o mesmo problema lá do, do, do Lucas, é o retentor lateral. Então depende da posição, se você deixa ele, que nem tá, é desse, tá vazando do lado do motorista. Então se o carro ficar inclinado para esse lado, vaza. Mas no reto aqui, ó, não vazou nada. Então é, e aqui 
tá só melado, não tá vazando, não tá pingando. Agora uma coisa que eu vi aqui da primeira vez eu não reparei, e agora não tá dando pra ver. Aí eu vi agora essas correias são originais, as correias de acessórios. Talvez da dentada não, que esse cabeçote foi feito, esse motor tá muito bom, né? É, parece que usaram junta de sabó de aço, tá belezinha, não vaza aqui ainda, né? Tá só um merejo ali. Tá, tá bom pra andar esse carro. Inclusive ele tá querendo viajar pro Nordeste. Mas vai, pessoal, vai. O revestimento tá, tá belezinha, já fiz o teste aqui. Ele, ele acontece assim, ele sobe, quando aquece ele... Ele sobe o nível e depois baixa. Ele tá oscilando aqui dentro, né? Falei pra ele, então pode ser que a, a tampa aqui não tá legal. Colocar uma tampinha original, né? Paralela. Colocar uma tampinha aí, mas não chega a vazar, não. Né? O, que, o que talvez deixar aí na moça escorrer, que eu olhei por baixo lá, tá tudo trincada. Tá feia essas correias aí. Não sei como não, não estoura isso, né? Porque esse carro, o KM dele é baixo. Eu esqueci de ver o KM que tava da última vez. Ele deve ter rodado uns 10 mil. Tá com 135 mil ainda. Então, um carrinho que não tem muito o que fazer, não. Percebi algum barulhinho na traseira aí, pessoal, mas esse, tem alguns casos. Esse aqui, esse aqui é um deles. Que não é suspensão. Na última revisão a gente trocou aquelas, aquelas básicas, né? Facão, bieleta, a do amortecedor, se trocou. Mas parece ser da, de carroceria esse barulho, né? Depois eu vou ver aqui se tem alguma coisa solta. Aqui o step. Mas é coisa minha, que ele nem reclamou, eu que percebi, né? Então eu vou, vou dar uma olhada. Ah, tá, outra reclamação aqui é vibração. Eu olhei o, o coxinho aqui central, tá ruim. Isso eu já vou, vou até tirar fora já esse coxinho, tá, deve estar tá estouradão. Ele tá mexendo legal, especial hidráulico, ver se tá tudo ok Mas é jogo rápido aqui E ver as bandejas se, se quebrou a solda mesmo Então como já era de se esperar Tá estouradão, né? É comum esse coxinho aqui estourar, pessoal Já tem muito, principalmente automático Tem muito carro que tá vindo aqui, tá indo embora com esse coxinho estourado Porque tem tanta coisa pra fazer, né? Por isso que é bom fazer aquela preventiva anual Que vai, tipo, vai é, fazendo as pendências né? Aqui em cima ele está só trincado né? Só uma trinca não chegou a estourar ainda Vou iluminar Mas isso aí fica para a próxima O problema maior estava ali atrás E esse aqui embaixo aqui que costuma né estourar sempre colocar aquele um mais reforçado aí fica beleza agora vazamento tá bem pouco mesmo e a suspeita é ali no retentor mesmo eu fiz a limpeza ali ele não chegou a pingar então não é coisa de mexer agora não e esse retentor ele vaza ele vaza quando quando para inclinado Eu acho que ele não vaza é, quando está funcionando Porque quando está no plano O óleo fica abaixo do eixo Agora se deixa inclinado Se frente inclinado assim Né? Para a lateral aqui Ou mesmo na, em rampa, né? Aí o óleo vai ali no eixo E começa, e começa a merejar Então é muito pouco Tudo sequinho aqui em cima Né? Beleza então é pessoal, eu subestimei aqui os pontinhos de solda Mas ó Perfeito, não quebra não Então a minha suspeita aí de Né, de quebrou o ponto de solda, né não E olha, tá beleza a tá vendo? Não tá escamada Por quê? Porque é instalada corretamente, né? Não fica forçada Mesmo dando aquelas queimadinhas onde... Onde soldou, né? Queima um pouquinho a borracha, não tem jeito. Mas tá perfeita. 10 mil quilômetros, um ano, tá do mesmo jeito. Né? Roda muitos KM com essa bucha ainda. Então, beleza. É... Aqui que eu vou fazer aqui? Acho que eu vou levantar, só que tem que ser lá fora, né? Jogar um desengraxante legal tudo aí e lavar. Às vezes é questão de, de, 
que lubrificar tudo aí, né, pessoal? É, vou tirar as correias agora. Ele reclamou do freio que tá fazendo barulho que trocou a pastilha. Então vamos ver se, se os cantos tá quebrado, né? E o freio de mão traseiro que tá. Quer dizer, o freio traseiro. Inspecionar tudo que o freio de mão não tá legal. Ele não tá tão alto, mas não tá segurando. É, o teste é colocar na rampa aqui, tem que segurar aqui na rampa. É pessoal, as pastilhas estavam tava pegando mesmo. Tava fazendo ruído. Então eu dei uma boa quebrada aqui com a lima, né? E é o seguinte, a medir aqui, ele tá quase no limite. Então esse, esse lado aqui tá pior, tá bem feião. Então tá com a rebarba grande, que ele tá, ele tem 18 externo, é 2 mm de tolerância, tá dando 16.15, quer dizer, quase no limite. Então a próxima troca aí, trocar completo. Então, pessoal, uma dica aí, é, eu prefiro usar, essa aqui é Sil, né? Da marca Cobrec. Porque a Cobrec tem uns que já vem com a chapinha atrás anti-ruído. Eu acho que para esse modelo ela vem, ela vem com acabamento anti-ruído, né? E essa Sil não tem nada disso. Então, a, um conjuntinho bom aí, ó, é disco Fremax, pastilha Cobrec, OK? Então, pessoal, eu vi o KM da última revisão, foi isso mesmo, ele veio com 125, agora está voltando com 135, voltou 10 mil. E o KM desse carro é verdadeiro, as correias, como eu disse, ó, não precisa nem, nem dobrar, né? Eles são originais, ó. É super, hiper ressecadas, né? Ó. Então por que que é original aqui? Ó, é da Bando, né? A marca. Bando Made in USA. É a que vem no, no motor original. E o rolamentinho aqui também, ó. Japan. É Japan NTN. Então esse, tá ruim isso aqui, hein? Ó. Ele falou de barulho aqui, aí eu olhei, já vi as correias. Então tinha ruído aqui sim. Beleza, então esse carro, o que, que aconteceu? Ele é baixo KM, ele pegou com 125 Um problema no arrefecimento Mas olha o arrefecimento, já foi trocado caixa Olha as mangueiras Então foi aquele motor que rodou é, Nunca voltou no condicionário E nunca colocaram aditivo Mas começou a dar pau, colocaram água pura E foi aonde aí Que é aquilo que eu falo, chegou na próxima de 120 mil É quando ele começa a dar pau Mas beleza Ele viu o Paulo comprou, já pegou, viu o problema, levou em alguns mecânicos, tem mecânico que não identificou, mas ele achou o mecânico que fez um serviço legalzinho e recuperou o motor. Pessoal, vira a parte traseira aqui, ó. Essa bucha do facão aqui já tem uma trinca. Agora aqui do lado direito ela estourou mesmo. Ah, no, na moto tá dizendo que era da Jaú. Então aí, ó. Talvez a batida que ele tava falando aí seja até aqui atrás. Então, pessoal, a suspensão traseira aqui do carro do Lucas, de Osasco, teve aquele problema de, de buchas tudo soldado, aquela trabalheira toda, né? Aí, como viu, ele... E atual, recentemente ele mexeu aqui, né? Trocou os amortecedores e pareceu uma carroça aí, né? Mas o que que foi? Aqueles bracinhos... Que tava tudo soldado também, furo alargado Soltou Acho que teve umas, só, umas três buchas aí que soltou Ficou girando aqui a bucha ferro com ferro, né? E aqui, não tem jeito não Aqui vai ter que dar uma ponta de solda Então como ela fica mais, aqui fica mais para fora Então dá para dar um pontinho de solda legal aí Sem queimar a borracha E na próxima troca, ele já tá ciente Na próxima troca já providenciar novos Aí resolvi aí o, o rangido. Aí na dianteira, como a, o recurso dele estava curto, aí foi trocado só as buchas da bandeira superior, né? E eu fiz no teste de rodagem e percebi, ah, na frente ainda tem algum barulhinho. Que eu falei para ele que podia ser bieleta. E é as bieletas mesmo, olha essa aqui, ó. Isso não é nem fogo, isso é férias. Isso aqui é, olha. Então as eu vi ontem por baixo, borracha tudo já estourada, né? Do outro lado tá pior. Mas beleza, bucha da barra, estouradona. 
Então aí vai resolver essa barulheira da dianteira aí. Então bieletas axios, né? Instalada, perfeitinha. Puxa da barra. E do outro lado lá deu um BOzinho aqui. É, o pivô da bandeira superior, ele mole, mole, mole de tudo. Não, não achei folga assim. Mas deu ficar apertando e soltando, aí espanou. Então vamos aproveitar e trocar, porque tá muito mole. Agora as buchas, que ele rodou pouco esse carro também, né? Mas olha as buchas Axos aqui, ó. Tá zerado ainda. Então, os bracinhos aqui, ó. O cara deu um trato lá pra mim, ó. Ele fez uma solda bastante reforçada aí. Evitando queimar muita bucha, né? Então agora não é pra escapar mais. Beleza? Só que próxima manutenção, dois bracinhos novos aí. Só so, troca do fluido da caixa de direção. Mas aqui eu fiz o seguinte. Tirei tudo fora, a bomba, né? Tava muito suja. Tem aquele trato reservatório. Bem sequinho agora. Mas dá trabalho sempre, pessoal. Pra desconectar a mangueira ali do retorno. Do G... Eu tinha, já tinha feito isso aí algumas vezes no G7. G6 foi a primeira vez e ó. Tinha que tirar o filtro de ar. Subir aqui em cima do cofre e poder soltar por cima aqui. Não é que não, não tem muito apoio. Mas beleza. Até para apertar agora a abraçadeira, eu vou apertar por cima mesmo. Então vamos montar de novo aí, colocar fluido novo. E aí eu giro a caixa lá para sair tudo o óleo velho, né? O máximo possível. Na hora que ligar agora, vai pegar um ar, vai fazer barulho. Mas aí tem que funcionar até, até sair tudo o ar e funcionar beleza. É pessoal, eu que trabalho só com esse modelo Não deveria cometer esse tipo de erro Fui pedir lá Isso aqui eu chamo como traseiro central Mas tem cadastro aí que é como é, Coxinha e traseiro inferior Tem uns que fala que é traseiro direito É fogo Aí o cara me passou o preço lá Eu achei caro Falei, mas tem, tem, tem certeza que é o traseiro central? Por que ele tirou aqui só que, tá vendo aqui, ó, câmbio É fogo Aí na hora que ele trouxe, tirou que eu tava achando que ele ia trazer pra mim O hidráulico Porque o hidráulico também chamo de traseiro Seria traseiro es esquerdo, né? Tá achando que ele ia trazer daquele lá, pelo valor, né? Mas não, na hora que ele trouxe aqui Falei, não, beleza, tá certo Tá certo esse cambol <risos> Tem nada a ver, pô, esse aqui É aqui, ó Os caras chamam de traseiro também Não que pode, mano é, porque tem um coxinho aqui, né? Dianteiro, então é traseiro do câmbio. Então mais um traseiro, tem três traseiros aí. Pô, é fogo, né? Mas ah, beleza, tem lá trocar. Agora esse aqui, ó, o cadastro dos caras, eu peço inferior esquerdo, né? Aí ele, ele consulta lá inferior esquerdo, só que a hora que chega... Isso aqui já faz, eu tava sabendo já. Ó, coxinho diante, dianteiro direito. O que acontece? Ele é mais estreito, né? Esse corpo aqui é menor. Só que aí eu cerro certinho lá do, do velho, faz uma arruelinha certinho, coloca de calça aqui, sem problema. E esse aqui é bom que ele é, ele é mais resistente. Aqui. Então, pessoal, montei todas as correias da marca Elite. Essa ela é bem menor. Ela parece assim com um desenho de, de pneu, né? Ela dá menos problema de, de, de patinar, dá ruído, né? Então, pessoal, o detalhe que eu peguei aqui, ó. É para a porca aqui espanada. É, porca. Porca e parafuso também. Porque eu tentei colocar outros, tentei colocar arruela, colocar outra porca, não deu aperto, não deu jeito. O que deu jeito foi colocar outra porca por cima, né? Então aí deu aperto. Esse aqui é aqueles apertos exagerados aí. Que às vezes eu vou pegar isso aqui para me soltar aqui, tem que usar uma alavanca. Não há necessidade, mas achava um cabo de força desse aqui, ó, nossa. Nem precisa me deixar no meio assim, apertar assim, ó. Já é o suficiente. Mas, beleza. Então já é um ponto aí de, de vibração também, que tava, né, tava solto aí. Pessoal, é o seguinte. Se o seu mecânico falar que tem que trocar o, o cilindro de roda, 
porque tá vazando, fala para ele tentar fazer uma limpeza antes. Esse aqui, eu tava achando que era até um rebaixo que tinha nele, né? Tava, eu, não, eu devia ter mostrado antes, né? Só passei um pano aí, um desengraxante, uma lixinha d'água bem de, de leve, né? Pronto. Porque o que faz vazar é sujeira ou o ressecamento dessas borrachinhas aqui, que é muito difícil nesses cilindros aqui acontecer isso. Né? Então esse aqui tá tudo belezinha, os, os cilindros, né? Os pistãozinhos, quer dizer, né? Aí depois só passar no um WD, instalar, fica beleza. Tá? Mas é que tá, eu tô falando desses carros que é importado. Que você não, não acha para comprar, não é feito aqui no Brasil. Né? Se você for procurar um original, deve ser caríssimo se encontrar, né? E, e ni... Ixi, nem sei aqui o, o nome que é a marca. Que carro nacional não compensa. Carro nacional é você compra o original por 20, 25 reais no máximo. Né? Mas esse aí você vai pagar quase 100 reais num paralelo aí de baixa qualidade. Então eu tenho feito isso há anos e nunca tive problema. Agora o, o fluido aqui, pessoal, tá bem contaminadão. Quer ver aqui é água pura. Então, lá, vai no máximo. É, fica no máximo. Às vezes ele volta na casinha. Vamos ver aqui. Olha, outra coisa que eu achei estranha foi a, as lonas desse carro, né? Olha lá, máximo. Aí ele cai um depois. Quer dizer, tá muito contaminado. Mas é água pura. Então eu retirei só um cilindro que tava vazando, só desse lado aqui, né? E eu achei as lonas muito... Muito fina. Esse lado de lá tá mais fino ainda. Então eu fico até suspeito com esse KM, né? Porque essas lonas costumam... Lá por volta dos 200 mil que costuma ficar assim, né? Aí na próxima revisão aí... Talvez então, seria interessante... Apesar que isso aqui não roda muito, hein? Seria interessante trocar na próxima revisão. É, pessoal. Colocando as rodas aí. Calotas. Até colocando uma arruelinha mais na calota pra... Pra evitar ruídos aí batendo nesse pneu aqui para ver se a calota tava legal aí peguei aqui um ruído estranho ó e olhei lá no porta mala que ele falou do macaco lá que tava solto apertei o step falei caramba é alguma coisa na carroceria aí demorou para mim vir aqui pessoal e ver que é aqui ó a vibração é que esse parafuso aqui tá não tá com aperto então agora eu vou pegar, nem, nem, nem verifiquei ainda Vou ver se ele vai dar aperto ou tá, tá com a rosca espanada Então pessoal, parafuso espanado também né? Então eu tive que recuperar a rosca aqui Coloquei a rosca postiça né? E eu tenho um parafuso aí que dá certinho Então tá lá parafusos instalados, apertados, né? torqueados Então agora eu posso vir aqui, ó Barulho normal. Fazer um teste de rodagem para ver como ficou, né? Tá aí o rondinha do Paulo. Pronto para viajar pro Nordeste. <risos> Agora ele pode ir. Só colocar uma tampa original. Porque ele fica... Ele fica no mínimo. Olha lá, vai esquentando e ele sobe lá pro, pro máximo. Tá oscilando aí, mas... Beleza. Então pessoal, aqui, a hora que eu liguei o scan a primeira vez nesse carro, deu o som da lambda. Né? Aí eu fui lá ver a sonda funcionando. Falei, caramba, o que está acontecendo? Mas foi o assim, seguinte, foi uma pendência da última revisão, que a gente viu que estava ruim. Aí ele trocou. Aí como não foi desligada a bateria, ficou lá com uma falha passada, né? Qual é? Um erro passado. Mas está belezinha a sonda que ele colocou aí, tá funcionando de certinho. Pessoal, então tá aí, deu um pouquinho de trabalho esse coxinho, né, que é paralelo. O que acontece? O ideal aqui é tirar a hora que tirar um, tem que suspender, né, o conjunto na hora de tirar o parafuso central, já vim com outro, né, como eu não tinha o coxinho, e esse aqui de baixo também, teve que tirar, porque tem que dar uma balançada, mas beleza. Mas tá aí, instaladinho, já não dá mais aquela mexida, quer ver... Não dá pra ver, mas antes ele 
mexia bastante ok é, agora quanto aos ruídos aqui o que, que tinha aqui de bastante ruído pessoal era no para-choque para-choque tava que eu lembro que ele falou que tá com umas uns pontos de solda aqui quebrado eu não sei se tem essa solda original ou que fizeram quebrou mas tava sem a, os grampos aqui só tinha um grampo Aí eu tinha um novo, garimpei, achei mais, mais três. Porque aqui, ó, na hora que batia, nossa, aqui na lateral, agora sim. Mas tá, só que aí embaixo tem arruela, arruela, porca, borracha. Falei pra ele, isso aí é falta de, de cálcio. <risos> então agora o Rondinha tá, tá dentro dos padrão aí de ruídos. Né? Rondinha silenciosa, macio, confortável Ok pessoal, então é isso aí Vou encerrar por aqui esse vídeo Só um erro aí, andei falando que era 99 Se viu que ele é 2000 Mas não, também não muda nada, né? É o mesmo modelo Ok pessoal, então quem gostou aí Aquele like aí pra dar aquela força, né? No canal dos Rondinhas E tem, já tem um Rondinha aqui no jeito pra iniciar esse aqui, pessoal, é o 97. É um dos primeiros aí fabricado no Brasil. Pois eu vou estar falando aí. Ele é o número 23. Ok? Então é isso aí, pessoal. Falou, aquele abraço. Até o próximo vídeo.